Olá, aqui é o Thiago Tesma do blog Mestre Edwards e hoje eu fiz esse vídeo para responder uma dúvida que muitas pessoas uh, me enviam, né? me, me enviam pelo blog, me fazem. É uma dúvida bem simples, mas eu resolvi aqui fazer esse vídeo para responder de forma mais fácil. Tá? E a pergunta é, Thiago, quanto custa para anunciar no Google? Então muitas pessoas pensam que funciona igual da, 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 da forma tradicional, né? da mídia offline, que é igual TV, rádio, jornal, que você paga um valor fixo para anunciar nessa mídia. No Google é um pouco diferente, né? tem for, um formato de leilão, depende muito do, do concorrente, da palavra-chave, do seu público-alvo, enfim, depende de muitas variáveis que vai te dar o valor, uh, da, é, o valor do custo das suas campanhas. Mas a grande sacada é que no Google você paga realmente... Uh, por ação. Essa é uma das melhores campanhas em que eu curto bastante. Você paga por um clique ou você paga por uma, por uma aquisição ou por uma visualização no YouTube. Eu vou te explicar aqui os formatos para você entender. Mas a primeira dúvida é, Thiago, quanto custa para você investir no Google? O valor de investimento no Google você define pagando um boleto, se eu não me engano, no mínimo 40 reais, mas você define quanto você quer investir por dia, tá? por mês, se você define. Então você pode colocar é, 100 reais por dia até 1 real, 2 reais por dia. Óbvio, se você investir 100 reais, você vai ter um retorno de 100 reais, né? Se você investir 2 ou 1 real, você vai ter um retorno de 1, 2 reais. Beleza? Mas como é que funciona? No Google, a cobrança ela, ela, ela tem alguns formatos, que é o CPC, o CPM, o CPA né? e também o CPV. Tá bom? Esses aqui são os, os formatos aí mais conhecidos. Então, como é que funciona? Quando você anuncia no Google por CPC, tá? CPC significa custo por clique. Então, sim, você só vai pagar para o Google quando o usuário clicar no seu anúncio e for para o seu site, tá bom? Então, nesse caso aqui, aparecer no Google é de graça, tá? Não só no Google, como no YouTube, você vai aparecer de graça, você não paga para aparecer, você só paga se o usuário clicar e entrar no seu site. É a mesma coisa que você chegar para um jornal e falar, ó, quero investir no seu jornal, mas eu só vou pagar por pessoas que virem o anúncio e entrarem na minha loja, tá? E aí nós vamos fazer o cálculo. E obviamente eles não vão aceitar porque vão perder muitos, é, vão, vão perder aí um investimento muito alto, né? Então, a grande sacada, porque isso é um dos fatores que fazem o Google realmente dar retorno. Você só paga para pessoas que clicaram e entraram no seu site. Então, isso é muito forte. Uma outra forma... <coughs> Uma outra forma é custo por é, CPM, né? que é custo por mil visualizações. Né? Então, a cada mil impressões, desculpa, mil impressões, você é cobrado um valor, dois, três, quatro, cinco reais, você define isso com o Google. Aí, isso aqui, já aparecer no Google, ele já vai se tornar um, vai, vai ter um custinho a mais ali, tá? mesmo se a pessoa não clicar. Então, esse tipo de campanha, CPM, nós utilizamos mais aqui, já não é, não é 100% de graça, tá? Uh ele já é mais pra, voltado para branding, quando você quer divulgar uma marca, não importa se as pessoas vão entrar ou não no seu site, uh, o, importa, o, o que importa realmente é você aparecer, tá? principalmente na rede display do Google, você tem que aparecer, aparecer, então isso aqui é o CPM, esse é um formato, então aí aparecer nesse formato, aí você paga, nesse formato você paga simplesmente por cliques. É óbvio que se você aparecer muitas vezes e você não tiver nenhum clique, o seu custo por clique ele vai ser maior, tá? Por quê? Porque o Google vai entender que seu anúncio não é tão bom, né? Que a gente tenha o cálculo que é o de CTR, um pouquinho, é um outro vídeo, né? Mas o Google entende, pô, o cara viu, né? Tem mil views, né? Mil, mil impressões, duas, três, quatro, cinco mil impressões e ninguém clicou, ou seja, o anúncio não tá bom para esse público-alvo, para essa palavra-chave, então não é legal, tá? Um outro formato é o CPA que é o custo por aquisição, tá? Custo por aquisição é o custo por uma conversão, custo por uma venda, custo por um lead. E o CPA, você define o valor, por exemplo, Google, eu quero pagar no máximo R$3,50 por um lead, ou eu quero pagar no máximo R$100 por venda. Você define para o Google quanto você quer investir por cada ação, cada conversão no seu site. Tá? Então, assim, não é nem muito por, por clique. O Google vai otimizar automaticamente para trazer o resultado para você. Então você faz o cálculo, pô, meu produto custa 200 reais, tirando os meus custos, o meu lucro e tal, então eu posso vender no máximo dá para o Google 100 reais a cada venda. Você coloca esse valor lá, o Google vai otimizar para gerar várias vendas no máximo esse valor, tá bom? E aí tem o custo por visualização, que é 
uh, custo dentro do YouTube, né? Que é o custo pessoas que visualizaram o seu vídeo. Que, se eu não me engano, é acima de 30 segundos, tá? Você pode mudar, mas é só para a gente ter uma noção. Quando a pessoa ela já pula os 5 segundos ou ela já sai rapidamente do vídeo, não é cobrado. Conta como viu quando ela passa alguns segundos do seu vídeo, tá? Então, custo por visualização, de novo, você não paga para aparecer o seu anúncio somente se a pessoa visualizar o seu anúncio, né? Visualizar o seu vídeo. Impressão diferente de visualização. Então, desse formato a gente consegue entender como funciona mais ou menos a cobrança do Google. E você pergunta, Thiago, quanto custa para anunciar no Google? Né? Anunciar no Google, com o valor você vai definir. Mas o interessante é que o seu investimento só vai ser gasto quando pessoas fizerem ações no seu site ou no seu anúncio. Ou clicarem para o seu site, ou, fizerem, ou fazer uma compra, ou é, uma compra, um lead, ou é, assistir o seu vídeo. Tá? Tirando a forma de CPM, que daí é campanha de branding mesmo, de é, fortalecimento de marca. Tá bom? Então, espero que é, esse vídeo tenha ajudado você. Se curtiu esse vídeo, dê um like no botão aqui embaixo e também se inscreva no nosso canal, visite o nosso blog mestredoedros.com.br para mais conteúdo. Então é isso, até o próximo vídeo, a gente se fala e tchau, tchau.